हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक एजुकेशन तो आज हम लोग टॉर्क का डेरिवेशन करने वाले हैं मूविंग आर एन इंस्ट्रूमेंट में आई होप आप लोगों ने कल देखा वीडियो तो आपको बहुत ही मजा आया होगा अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं ठीक है तो आप लोग ऐसे ही अप्रिसिएशन करते रहिए एक टीचर को अप्रिसिएशन से बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए अच्छा लगता है जब आप लोग का कॉमेंट हम लोग वहाँ पे देखते हैं अच्छा फील होता है और ज्यादा हार्ड वर्क करने का फील होता है तो चैनल को आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए वीडियो को ठीक है और उन लोगों को भी आप शेयर कीजिए जिनके पास अब तक इस लॉकडाउन पीरियड में ये हमारा चैनल जो है ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो नहीं पहुंचा है तो प्लीज चैनल को आप लोग शेयर करना ना भूले क्योंकि फ्रेंड देखो बढ़ता है ना तो एक मोटिवेशन मिलता है और फिर मजा आता है लेक्चर डिलीवर करने में वो आप लोग भी वो समझते हैं तो हम लोग हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग छुप छुप के यहाँ पे स्टूडियो आके यहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं तो प्लीज हम लोगों के लिए या सब के लिए आप इतना ही कर कर दीजिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा आ, मतलब एक आपके हमारे ऊपर मतलब एक बहुत बड़ा क्या होगा आप समझ सकते हो ठीक है तो प्लीज आप कम से कम अपने जितने भी स्टडी चैनल है उस पर चैनल को आप शेयर कर दो यार फिर मजा आएगा फिर हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए फिर हम लोग पढ़ते हैं एकदम सुपर वे में चीजों को ठीक है दूसरी बात चैनल को मैं बताया था फेसबुक में आप लोग आप लोग को वहां पे क्या करने के लिए फेसबुक में फेसबुक में जाकर के ज्वाइन करने के लिए तो वो भी कीजिए है ना बहुत लोग कनेक्ट हुए हैं कल तो मैं उन लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूं ठीक है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग टॉर्क इक्वेशन ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का तो टॉक इक्वेशन मैंने आपको मोटा मोटा जितने भी आपका होता है ना वो सब चीज पॉइंट क्लियर कर दिया है बस आपको अब देखना है ये सबको प्रूव करना है सबको कि क्या क्या होता है वैसे मोटा मोटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज वहां पे कवर हो गया है ठीक है अभी लेकिन कुछ स्टैंडर्ड चीजें इसका बचा हुआ है जो आपको इसमें एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपका क्रिएट करेगा फॉर एग्जांपल आपका एक्सटेंशन ऑफ रेंज जिसमें भी करते हैं तो क्या क्या एरर आता है फ्रिक्वेंसी एरर क्या है वो सब बताऊंगा मैं आपको है ना एडी करेंट एरर क्या है कितने फ्रिक्वेंसी तक आप इसको यूज कर सकते हो ना डिफरेंट चीजें आज के लेक्चर में आपको पता चलेगी राइट तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करें फिर लेक्चर ठीक है और आप लोग यदि ए जेई सब का कोई भी एग्जाम स्टेट एग्जाम हो या फिर कोई भी एस एस सी जेई हो आर आर बी जेई हो यूपी पी सी एल हो कुछ भी हो आप बहुत ही अच्छे से इस चैनल को देख सकते हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि इसका प्रॉफिट सबको हो है ना ठीक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वर्किंग हो गया था लास्ट क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉर्क इक्वेशन तो यदि मैं रिलक्टेंस मोटर का यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ ना तो रिलक्टेंस मोटर दिखता कैसे कुछ इस तरीके से उसका डायग्राम बनता है देखिए ये हो गया आपके पास रिलक्टेंस मोटर का डायग्राम थोड़ा सा समझाता हूँ इसको फिर यहीं से टॉर्क का इक्वेशन मैं डिराइव करूंगा है ना ये ठीक है और यहाँ पे मैं सोलिनॉइड बनाया हूँ ये सोलिनॉइड हो गया ठीक है अब ये हो गया इसका कोर ये हो गया इसका क्या बेटा कोर हो जाएगा ये ये देखो ठीक ये हो गया डायग्राम आई थिंक मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है फिर भी मैं ट्राई करता हूं अच्छा बनाने का ठीक है तो ये हो गया मेरा सोलेनोइड अब यहां पे मैं वाइंडिंग करता हूं सोलेनोइड ये यहां पे मेरा क्या होता है वाइंडिंग होता है ठीक है यहां पे जो आप वाइंडिंग क्वाइल जो लेते हैं वो यहां पर लेते हैं ये हो गया क्वाइल और यहां से मैं इसको सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूं इस क्वाइल को ये हो गया सप्लाई अभी मैं इसको एसी दे देता हूं ठीक है लेट सपोज इसका नंबर ऑफ टर्न एन है आई है और ये फ्लक्स क्रिएट कर रहा है किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आपका हम लोग इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ऐसे आप पकड़ेंगे ये डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो जो करेंट का डायरेक्शन होगा इधर होगा फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ये एयर कोर नहीं रहता तो अभी फ्लक्स कुछ इस तरीके से फ्लो होता है ना बट एयर कोर है तो अभी फ्लक्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे बट यहाँ पे यदि आप आयरन का पीस रखेंगे मान लो यहाँ पे एक आयरन का आपके पास पीस है लाइक दिस ये इस शेप का ये आयरन का पीस है तो ये फ्लक्स यहाँ से अब ऐसे फ्लो होने लगेंगे यही है आपका रिलेक्टेंस का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम फ्लक्स आपका कोर से फ्लो होने लगता है यदि जब वहां पे आप आयरन का पीस ले लेंगे तो और उसी प्रिंसिपल पे वर्क किया था मैंने कल आपको बताया था कि फ्लक्स जो है कोर से फ्लो होके जा रहा था है ना और उस कोर में इस फ्लक्स के कारण जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रहा था वो कल बताया था आपको ठीक है तो ये हो गया मेरा सिंपली एक कंस्ट्रक्शनल डिटेल 
ठीक है तो इसमें हम लोग टॉर्क का डेरिवेशन को आज करने वाले हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेरिवेशन है ना डिफ्लेक्टिंग टॉक के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं डेरिवेशन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है टी डी इज इक्वल टू कितना होता है वन बाई टू आई आर एम एस का स्क्वायर डी एल डिवाइडेड बाई डी थीटा इसको हम लोग क्या बोलने करने वाले हैं प्रूफ करने वाले हैं ठीक है ये कौन कौन से चीजों पे डिपेंड करते हैं इसके बारे में पूरा बात करने वाले हैं हम लोग आज राइट तो चलिए कैसे प्रोड्यूस होता है डिफ्लेक्टिंग टॉक उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं है ना क्लियर है तो यहां पे यदि मैं लिखना चाहूंगा कि इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगा यहां पे एन नंबर ऑफ टर्म्स मैंने यूज किया है तो इंडक्टेंस ऑफ दिस रिलेक्टेंस मोटर दिस इज द रिलेक्टेंस मोटर दिस इज सोलिनॉइड दिस इज ये क्या है हमारा आयरन का पीस है यही आयरन का पीस यहाँ पे रोटेट करता है तो हमारा पॉइंटर जो है वो भी रोटेट करेगा सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ये और कुछ नहीं है ये ठीक है इसी में आप आपका स्प्रिंग वगैरह जो भी आप लगा है इसी में आपका जो भी लगा है स्पिंडल वगैरह वो हम लोग लगा देते हैं है ना यहीं पे तो वही चीज है वो स्पिंडल कैसे लगा है क्या कैसे लगा है उसको मैं कल दिखाया था डायग्राम में आप इतना समझिए लेट सपोज यहाँ पे जो इंडक्टेंस है इस क्वाइल का वो कितना है एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई है कितना है एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई है वेर एन इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द्वाइल फाइव इज द प्लस प्रोड्यूस्ड ऑफ द क्वाइल एंड करेंट आई इज द करेंट पासिंग थ्रू द्वाइल राइट तो उसके कारण जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा इस क्वाइल का वो एल होगा क्लियर हो गया भाई इतना अब इसको मैं लिख सकता हूं एल आई इज इक्वल टू एन फाइव भी लिख सकता हूं है ना लेट आई एम डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू डी टी तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी और इधर भी हो जाएगा डी बाई डी टी मैंने इसको क्या कर दिया डिफ्रेंसिएट कर दिया और इसको डिफ्रेंसिएट करने के बाद यदि मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिख लूंगा इसको बोलो ये हो जाएगा मेरा एल एल बाहर निकला टोटल डिफ्रेंसिएटिंग एल इज ऑल्सो वेरिएबल आई इज ऑल्सो वेरिएबल एंड एन इज नंबर ऑफ टर्स इन कॉन्स्टेंट एंड फ्लक्स इज ऑल्सो वेरिएबल तो कैसे लिखूंगा टोटल डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट इसमें लगाइए तो एल यहाँ पे बाहर निकला यू इन टू भी डिफ्रेंसिएशन होता है एल बाहर निकला डिफ्रेंसिएशन होगा आई का तो ये हो जाएगा मेरा डी आई बाई डी टी फिर प्लस साइन लेते हैं अब आपके पास क्या है बाहर निकलेगा आई और यहाँ पे एल का डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये हो जाएगा डी एल डिवाइडेड बाई dt ये हो गया इज इक्वल टू एन इज द कॉन्स्टेंट तो n आपके पास यहां पे बाहर निकल गया ये डी फाइव बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा ये होता है आपके पास टोटल डिफ्रेंसिएशन सो so, ये क्या है आपके पास v इसको हम लोग एन डी फाइव बाई डी को e बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज बट मैं डायरेक्टली v लिख रहा हूं क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन वहां पे अप्लाई नहीं किया है क्योंकि माइनस लेता फिर वहां पे भी इक्वेस्ट माइनस ही लेता माइनस माइनस करके भी बनता क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जिससे वो प्रोड्यूस होता है वो उसी का अपोच करता है तो मैं वहां पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ माइनस लिखता तो ई लिखता बट अभी माइनस नहीं लिया हूं तो मैं भी लिखूंगा उसको आप समझते हैं ठीक है तो ये हो गया मेरा इतना अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं क्या लिखूंगा अब नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू क्वाइल इन डिटी सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड लिखो इसको सप्लाइड टू क्वाइल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू क्वाइल इन डेटी सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू क्वाइल इन डेटी सेकेंड उससे पहले मैं इस वाले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूं तो एल डी आई बाई डी टी प्लस भी डी एल बाई डी ऐसा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्टेज को एनर्जी के फॉर्म में मेरे को लिखना है तो बेटा मैं क्या का मल्टीप्लाई करूं बताओ आप खुद ये मेरे पास अभी क्या है भी है अभी एक स्टेप और लिखूंगा मैं एल और ये मेरे पास डी आई है ये हो गया डी टी प्लस मेरे पास ये आई है और ये हो जाएगा डी एल बाई डी टी हो जाएगा इसको मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है तो दिस इज अभी क्या है ये केवल वोल्टेज का वैल्यू है ना तो मैं इस वोल्टेज में क्या मल्टीप्लाई कर दू आई डी टी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी आई डी टी मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा कि नहीं बनेगा ना तो इधर आई डी टी का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मेरे को आई डी टी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो नाउ बोथ साइड मल्टीप्लाइंग दी आई डी टी 
सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द क्वाइल इन डी टी सेकेंड इज भी आई डी टी इज इक्वल टू इतना नाउ सिंप्लीफाइड इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो भी आई ये हो गया डी टी इज इक्वल टू आई डी टी मल्टीप्लाइड बाई दिस तो एल आई हो जाएगा और डी आई तो ये हो गया मेरा एल आई और ये हो गया डी आई डी टी डी टी कैंसिल प्लस आई का स्क्वेयर ये हो जाएगा डी एल दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन ये मेरा इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा राइट right? ये मेरा इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू क्वाइल ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू क्वाइल हमने निकाल लिया तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू क्वाइल इज इक्वल टू चेंज इन स्टोर एनर्जी प्लस मैकेनिकल वर्क डन यहां पे मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखते जाओ आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इसको समझा रहा हूं मैं अभी है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू क्वाइल सप्लाइड टू क्वाइल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन क्वाइल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन क्वाइल प्लस मैकेनिकल वर्क डन मैकेनिकल वर्क डन प्लस मैकेनिकल वर्क डन ये आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू दी क्वाइल ये क्वाइल जो है कितना सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना कर रहा है तो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड तो कुछ यहाँ पे मान लो मैं इस क्वाइल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने इतना सप्लाई किया भी यहाँ पे आई डी टी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लो इसको सप्लाई किया इस क्वाइल को तो कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है इस क्वाइल में स्टोर हो रहा है और कुछ अमाउंट में जो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे कुछ एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है आपने मशीन में पढ़ा होगा इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन यदि आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो तो आप मशीन का एक बेसिक चैप्टर पढ़ते हो जिसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन पढ़ाया जाता है तो वही का कॉन्सेप्ट है ये रिलेक्टेंस मोटर वही से डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट को लिया गया है तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इट ओनली ट्रांसफर और कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे हमने अप्लाई किया कि टोटल मैंने जो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे रहा था वो मेरा टोटल एनर्जी कुछ उसमें से एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रहा है और कुछ एनर्जी यहाँ पे मैकेनिकल वर्क डन के फॉर्म में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ठीक है तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने लगा दिया ओके सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द क्वाइल ये मैंने निकाल लिया यही मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो क्वाइल को मैं सप्लाई कर रहा हूं दूसरी बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन क्वाइल ये मैं निकालूंगा ठीक है तो चलो मैं लिख लेता हूं दूसरी बात यहाँ पे फर्स्ट मैंने निकाल लिया ये पहला चीज मैंने निकाल लिया सेकेंड अब हेडिंग डाल लीजिए इसी में क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन क्वाइल ये निकाल लेते हैं आप कितना स्टोर होगा उसको निकालेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन क्वाइल तो फर्स्ट इसमें लिखो चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर स्टोर इन क्वाइल तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन क्वाइल ठीक है तो इसको चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये लिखना था चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन क्वाइल कितना चेंजेस हो रहा है उस फॉर्म में तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन क्वाइल मेरे पास कितना एनर्जी स्टोर होगा वन बाई टू एल आई स्पेयर एनर्जी स्टोर होगा ये जानते हो कि नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है वन बाई टू एल आई स्पेयर एनर्जी स्टोर होता है ये और कैपेसिटर में कितना होता है वन बाई टू सी बी स्क्र एनर्जी स्टोर होता है तो इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हो गया वन बाई टू एल स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो गया ठीक है और बाकी एनर्जी किधर चला गया वर्क डन में कन्वर्ट हो गया बाय दिस इसके इसके वर्क डन में मैकेनिकल उसमें कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में बाकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ स्टोर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में चेंज हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया कुछ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो गया कुछ एनर्जी यहाँ पे मैकेनिकल वर्क डन में आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो गया राइट तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी Janik Prime is the new features by Janik Education where you will get 450 plus video series questions explanation
Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. So the electrical energy is stored in the coil 1 by 2 L I square. So change in electrical energy. So change in electrical energy is stored. Electrical energy is stored. अब ये change in electrical energy is stored मैं निकाल रहा हूं तो मेरे पास कितना आएगा ये हो गया वन बाई टू और यहां पे देखिए ध्यान से देखो आप L मैंने टोटल डिफेंसिएशन चेंज निकालता हूं मतलब मैं टोटल डिफेंसिएशन करूंगा ठीक है चेंज निकालने के लिए तो ये L हो गया अब I स्क्र का मैं यहां पे कर रहा हूं तो ये मेरा टू हो जाएगा और I का हो जाएगा I और ये हो जाएगा मेरा डी आई ठीक है राइट प्लस प्लस अब मैं आई स्क्र को बाहर निकाला टोटल डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूं मैं चेंज निकालने के लिए तो आई स्क्र को मैंने बाहर निकाला तो अब क्या बच जाएगा L तो L का क्या होगा मेरा डी एल होगा ये मिल जाएगा और इसको सिंपली मैं एक स्टेप और सॉल्व करूंगा वन बाई टू को ब्रेकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा टू टू यहाँ पे कैंसिल होगा और ये मुझे मिलेगा एल आई और ये हो जाएगा मेरे पास डी आई प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा वन बाई टू आई स्क्वेयर डी एल आई स्क्वेयर डी एल ओके ये मुझे मिल गया तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू ये मेरा इक्वेशन नंबर टू हो गया राइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन क्वाइल हमने निकाल लिया चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हमने उसको निकाल लिया अब हमारा दो काम कंप्लीट हो गया अब मैकेनिकल वर्क डन की बारी है तो थर्ड लिखो मैकेनिकल वर्क डन या फिर इसको लिखा जाता है यहां पे मैकेनिकल वर्क डन ही लिख लो चलो तीसरा मैकेनिकल वर्क डन मैकेनिकल वर्क डन कितना मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है कितना एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है वो निकालिए तो मैकेनिकल वर्क डन ये हो जाएगा हमारे पास कितना बताइए ये हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इनटू डी थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो कितना यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है बताइए मुझे ये एक्सिस है तो ये एक्सिस से ये जो है मान लो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है तो थीटा डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहा है कौन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये तो ये हो जाएगा चेंज इन मैकेनिकल वर्क डन तो डी टी डी डी थीटा ये हम लोग को लिखना पड़ेगा चेंज इन में ठीक है तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर थ्री दिस इज माय इक्वेशन नंबर थ्री अब नाउ इक्वेशन नंबर वन टू थ्री को हम लोग पुट कर देते हैं इस वाले में तीनों इक्वेशन को मैं पुट करता हूं यहां पर इस वाले वैल्यू पे तीनों इक्वेशन को मैं पुट कर देता हूं दिस इज माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू क्वाइल दिस इज माई चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द क्वाइल एंड ये मेरा मैकेनिकल वर्क डन होगा तीनों वैल्यू को वहां पे इक्वेशन नंबर वन टू थ्री को मैं पुट करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू दी क्वाइल कितना पता है इतना पता है ठीक है तो मैं चलो पुट कर देता हूं डायग्राम का कोई काम नहीं है डायग्राम को मैं मिटा देता हूं अब हो गया इसका काम ठीक है तो यहां पे हम लोग सारा वैल्यू को पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू क्वाइल कितना है मेरे पास एल आई है ये मेरे पास हो गया एल आई डी आई राइट ये हो गया प्लस आई स्क्वेयर डी एल ये आई स्क्वेयर डी एल हो गया राइट उसके बाद वहां पे इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन क्वाइल तो क्वाइल में कितना स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एल आई डी आई यहां भी लिख दीजिए एल आई डी आई प्लस वन बाई टू आई स्क्वेयर डी एल इतना आएगा ओके प्लस मैकेनिकल वर्क डन तो मैकेनिकल वर्क डन मेरे पास कितना है डिफ्लेक्टिंग टॉक इनटू डी थीटा राइट डी थीटा है ये ये डी थीटा ओके ये हो गया अब बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चेक कीजिए एल आई डी आई एल आई डी आई कैंसिल ये दोनों कैंसिल हो गया आई स्क्र डी एल में से वन बाई टू आई स्क्र डी एल आपका जाएगा कितना बचा यहां पे वन बाई टू वन बाई टू आई स्क्र डी एल बचेगा एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा इज इक्वल टू यहां पे कितना है डिफ्लेक्टिंग टॉक इन टू डी थीटा नाउ डिफ्लेक्टिंग टॉक हमको तो डिफ्लेक्टिंग टॉक की वैल्यू चाहिए तो डिफ्लेक्टिंग टॉक 
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई टू आई स्क्वेयर डी एल बाई डी थीटा ये होगा कि नहीं यहां पे बताओ ना यही तो होगा डिफ्लेक्टिंग टॉक ठीक है ये मुझे डिफ्लेक्टिंग टॉक का डेरिवेशन मिल गया अब डिफ्लेक्टिंग टॉक का डेरिवेशन मिल गया तो ये मेरा हो गया मेन डिफ्लेक्टिंग टॉक ठीक है अब उसमें स्प्रिंग कंट्रोल का उसमें लगा होगा डिफ्लेक्टिंग टॉक का मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल गया अब उसमें एक स्प्रिंग कंट्रोल लगा होगा दूसरा टाइप का टॉर्क क्या है मेरे पास कंट्रोलिंग टॉक है तो स्प्रिंग कंट्रोल के कारण जो कंट्रोलिंग टॉक इस पे अप्लाई होगा वो कितना होगा बताओ स्प्रिंग कंट्रोल के कारण टी सी इज इक्वल टू के थीटा ये मेरे पास क्या है स्प्रिंग कंट्रोल कंट्रोलिंग टॉक स्प्रिंग के कारण कंट्रोलिंग टॉक इतना टॉक मुझे मिला टी सी इज इक्वल टू के थीटा तो अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन अंडर अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन बताइए अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होगा कंट्रोलिंग टॉक इज इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉक नाउ कंट्रोलिंग टॉक कितना है मेरे पास के थीटा है डिफ्लेक्टिंग टॉक की वैल्यू कितना है मेरे पास वन बाई टू आई स्क्वेयर डी एल बाई डी थी डी टी सॉरी डी थीटा रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस है यहाँ पे एल क्या है सेल्फ इंडक्टेंस है चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज अरे होगा ही जैसे जैसे डिफ्लेक्शन होगा ना तो उसके रेस्पेक्ट में आपका इंडक्टेंस यहाँ पे चेंज होगा इसका मतलब इंडक्टर यहाँ पे वेरिएबल है इंडक्टर जो है वो वेरिएबल है इसका मतलब फ्रिक्वेंसी वेरी करता होगा जैसे जैसे रोटेट करेगा फ्रिक्वेंसी वेरी करता होगा ठीक है तो के थीटा इज इक्व टू हो गया वन बाई टू आई स्क्र डी एल बाई डी थीटा इतना क्लियर हो गया भाई चलो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं यहां से मैं निकालू तो जो मेरा डिफ्लेक्शन है थीटा डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा वो किसका आई स्क्र का ठीक है ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आई स्क्वेयर ये ये मिल गया मुझे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर इसका मतलब जो स्केल होगा वो स्केल कैसा होगा बताओ मुझे स्केल कैसा मिलेगा अब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर मिल गया इसका मतलब स्केल जो है वो नॉन लेनियर मिलेगा नॉन लेनियर या फिर नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा राइट right? ये मेरा स्केल हो गया नॉन लीनियर नॉन यूनिफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाएगा आपको क्लियर हो गया ये हो गया स्केल के बारे में अब देखिए ये स्केल के बारे में हो गया ठीक है तो इसके इसका आप बना सकते हैं नॉन लीनियर स्केल किसको बोला जाता है जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में क्रैम्ड हो ये क्रैम्ड हो ऐसे क्रैम्ड मतलब ये हो गया मान लो जीरो से लेकर के आपका टू ये एकदम क्रैम्ड होता है पास 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 रीडिंग मतलब जीरो से टू और ये जो रहेगा मतलब उतने ही डिस्टेंस में जो ये रहेगा नंबर ऑफ डिवीजन वो बढ़ जाएगा जैसे जीरो से टू है ना तो ये टू से मान लो आपका टेन हो गया ये टेन है तो ये मान लो आपका फिफ्टी हो गया तो ऐसे करके आपका इसका वैल्यू जो है बढ़ते जाएगा इसको बोला जाता है नॉन स्केल आपका रीडिंग नॉन स्केल नॉन यूनिफॉर्म स्केल ठीक है तो इसका थोड़ा कैलिब्रेशन करना ना कॉम्प्लिकेटेड होता है नॉन यूनिफॉर्म uh, स्केल का कैलिब्रेशन करना कॉम्प्लिकेटेड होता है ठीक है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी मीटर हो इसका स्केल कैसा हो यूनिफॉर्म हो समझ में आ रहा है ये क्लियर हो गया भाई ये हो गया तो इसी स्केल को मेरे को यूनिफॉर्म बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है क्या कंडीशन में यूज करूंगा इस स्केल को यूनिफॉर्म बनाने के लिए तो इस स्केल को यूनिफॉर्म बनाने के लिए मेरे पास एक कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगा क्या कंडीशन होता है लीनियर के लिए कि आपके पास जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए थीटा का तो ये करंट का वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा के वन थीटा आएगा करंट प्रोपोर्शनल होना चाहिए थीटा का यही तो मेरा कंडीशन है ना लीनियर के लिए यही तो लीनियर का कंडीशन है ना जब करेंट प्रोपोर्शनल है थीटा का तो जो स्केल है वो आपको लीनियर मिलेगा ठीक है तो आई इज इक्वल टू के वन थीटा I इज इक्वल टू के वन थीटा ये आ गया मान लो मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ I के जगह में के वन थीटा यहाँ पे रख देता हूँ I के जगह में तो क्या मिलेगा मुझे ये हो गया मेरे पास के ये थीटा हो गया ये वन बाई टू हो गया I का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे तो मेरे पास क्या मिलेगा के वन और थीटा का स्क्वायर मिलेगा और ये मेरे पास डी एल बाई डी थीटा मिलेगा राइट अब देखो यहां से क्या होगा 
ये टू इधर आ गया ये टू ये मेरे पास के थीटा है है ना इसमें का के स्क्वेयर यहां पे आ गया के वन का स्क्वेयर राइट तो यहां पे क्या बचेगा थीटा का स्क्वेयर डी एल अपॉन डी थीटा अब यहां पे एक थीटा इससे कट गया है ना तो दिस ये पूरा कांस्टेंट है तो अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे थीटा डी एल अपॉन डी थीटा तो थीटा डी एल अपॉन डी थीटा जो है वो पूरे कांस्टेंट के इक्वल हो रहा है इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो भी आपका कितना हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा कांस्टेंट मतलब देखो इनडिपेंडेंट आप आपने फ्रीक्वेंसी बना दिया थीटा इज इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको आपने कॉन्स्टेंट बना दिया तो अब आपका स्केल जो है अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे चेंज नहीं होगा इसका मतलब अब जब आपका स्केल आप यहाँ पे कैलिब्रेट करोगे तो आपको क्या स्केल मिलेगा लीनियर स्केल मिलेगा तो उस लीनियर स्केल बनाने के लिए आपको ये सब की वैल्यू को ये कांस्टेंट की वैल्यू को ना आपको सेट करना पड़ेगा ठीक है ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा थीटा इंटू डी एल अपॉन डी थीटा का वैल्यू हमेशा ये कांस्टेंट के इक्वल होगा इसके इक्वल होगा तो इसके इक्वल यदि हम लोग इसको बना देंगे तो हमारा स्केल क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा तो ये कंडीशन होता है आपके लीनियर के लिए तो ये सब ना कांस्टेंट होना चाहिए फॉर लीनियर स्केल ठीक है तो अभी नॉन लीनियर स्केल आया हुआ था उसी को हमने यहाँ पे लीनियर स्केल में कन्वर्ट कर दिया तो ये था बेसिक टॉक का इक्वेशन जिसमें हमने देखा क्या क्या अभी कवर किए आपको मैंने बता दिया इस टॉक के इक्वेशन में राइट